അഗൈൻ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്പിൾഡ് ക്ലാസ് എ പവർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോവുക അതായത് നമ്മൾ സീരീസ് ഫെഡ് ക്ലാസ് എ പവർ ആംപ്ലിഫയർ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സെയിം തിങ് തന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ മാക്സിമം വി സി ഇ പീക്ക് ടു പീക്ക് അപ്പോൾ പീക്ക് ടു പീക്ക് വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് ടു വി സി സി ഓക്കെ അതാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഓക്കെ പീക്ക് ടു പീക്ക് വോൾട്ടേജ് ടു വി സി സി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആർ എം എസ് വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് നമ്മൾ ആ പീക്ക് വോൾട്ടേജ് ബൈ റൂട്ട് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ പീക്ക് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പീക്ക് ടു പീക്കിൻ്റെ ഹാഫ് അല്ലേ പീക്ക് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പീക്ക് ടു പീക്കിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് അതായത് വി സി ഇ പീക്ക് എന്ന് പറയുമ്പം ടു വി സി സി ബൈ ടു അതായത് വി സി സി എന്ന് വരും ഓക്കെ ടു വി സി സി ബൈ ടു എന്നിട്ട് ഈ റൂട്ട് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് വരും നമുക്ക് ഫൈ ഇത് കിട്ടുന്നത് വി സി സി ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് വരും ഇനി ഐ സി കളക്ടർ കറണ്ടിൻ്റെ പീക്ക് ടു പീക്ക് ടു ഐ സി ക്യു ഓക്കെ ടു ഐ സി ക്യു ആണ് അപ്പോൾ പീക്ക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇത് ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പം ഐ സി ക്യു മാത്രം വരും ആർ എം എസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴോ ആ പീക്ക് ടു പീക്കിൻ്റെ ഹാഫ് അതായത് പീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീക്ക് ടു പീക്കിൻ്റെ ഹാഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ടു അപ്പോൾ ഐ സി ക്യു ബൈ റൂട്ട് ടു ആയിരിക്കും ആർ എം എസ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് എന്ത് വരുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് എ സി പവർ അതായത് മാക്സിമം എ സി പവർ ഡെവലപ്ഡ് അക്രോസ് ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ എം എസ് ഇൻ ടു ഐ ആർ എം എസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും വി സി സി ഇൻ ടു ഐ സി ക്യു ബൈ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടി ഇനി എന്താ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഡി സി ഇൻപുട്ട് പവർ വേണം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഡി സി ഇൻപുട്ട് പവർ അതായത് പി ഇൻ ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് വി സി സി ഇൻ ടു ഐ സി ക്യു ആണ് ഓക്കെ വി സി സി ഇൻ ടു ഐ സി ക്യു ഇവിടെ നമ്മൾ ഐ സി ക്യു അതുപോലെ തന്നെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഈ ഐ സി ക്യു ഞാൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഇത് അതുപോലെ തന്നെ വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് റേഷ്യോ എടുക്കുക ഓക്കെ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് എ സി പവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് ഡി സി പവർ പെർസെൻറ്റേജിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇപ്പം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഔട്ട്പുട്ട് എ സി പവർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും വി സി സി ഇൻ ടു ഐ സി ക്യു ബൈ ടു ഇപ്പോൾ വി സി സി ഇൻ ടു ഐ സി ക്യു ബൈ ടു ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി ഇൻ ഡി സി അതായത് വി സി സി ഇൻ ടു ഐ സി ക്യു അപ്പോൾ എന്ത് വരും നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും അല്ലേ ഹാഫ് ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ അപ്പം ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി കിട്ടി ഇനി എന്ത് വേണം കളക്ടർ എഫിഷ്യൻസി വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ കളക്ടർ എഫിഷ്യൻസിയുടെ എക്വേഷൻ എന്താണ് കളക്ടർ എഫിഷ്യൻസിയുടെ എക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പി ഔട്ട് എ സി ബൈ പി ടി ആർ ഡി സി അതായത് അല്ലെങ്കിൽ പി ഇൻ ടി ആർ എങ്ങനെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല പി ഇൻ ടി ആർ അല്ലെങ്കിൽ പി ടി ആർ ഡി സി അപ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ കിട്ടുന്ന പവർ എന്താണെന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററിലെ പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ആ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചായിരുന്നു നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പി ഇൻ ടി ആർ ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ഡി സി മൈനസ് പവർ ലോസ് ഇൻ ആർ സി അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ സിക്ക് പകരം നമ്മൾ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ നെഗ്ലിജിബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് നെഗ്ലിജിബിൾ ആകുമ്പം പവർ ലോസ് എന്ത് വരും ആ റെസിസ്റ്റൻസ് നെഗ്ലിജിബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ആർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ ആർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും അപ്പം പവർ ലോസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഐ സ്ക്വയർഡ് ആർ ഓക്കെ അപ്പം ആറ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഐ സ്ക്വയർഡ് ആറും സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ആറ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഐ സ്ക്വയർഡ് ഇൻ ടു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം പവർ ലോസ് എന്ത് വരും സീറോ ഓക്കെ അപ്പം ഈ പവർ ലോസ് സീറോ ആണ് അപ്പം പവർ ലോസ് സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഈ
പക്ഷേ ഈ ഇക്വേഷൻ എവിടെ കണ്ടു നമ്മൾ ഇത് കണ്ടോ ഈ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസിയുടെ സെയിം ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഈക്വൽ ടു ദിസ് എഫിഷ്യൻസി ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി അതപ്പം നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻ്റ് ആണെന്ന് ഓക്കെ അപ്പം ട്രാൻസ്ഫാമർ കപ്പിൾഡ് ക്ലാസ് എ ആംപ്ലിഫയർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസിയും കളക്ടർ എഫിഷ്യൻസിയും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ സോ എൻ ട്രാൻസ്ഫാമർ കപ്പിൾഡ് ക്ലാസ് എ ആംപ്ലിഫയർ ബോത്ത് മാക്സിമം ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് മാക്സിമം കളക്ടർ എഫിഷ്യൻസി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ സീരീസ് ഫെഡിൽ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും കളക്ടർ എഫിഷ്യൻസി മാത്രമേ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പവർ ലോസ്റ്റ് ഇൻ ആർ സി അതായത് ആ കളക്ടറിൽ വരുന്ന ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ലോസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പവർ ലോസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസിയും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്പിൾഡ് ക്ലാസ് എ പവർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഡെറിവേഷൻ എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഡെറിവേഷനും അതല്ലാതെ മാക്സിമം എ സി പവർ ഡെവലപ്ഡിൻ്റെ ഇക്വ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനറിയണം ഓക്കെ അപ്പം ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം മാക്സിമം വി സി പീക്ക് ടു പീക്ക് ടു വി സി സി ആണ് മാക്സിമം ഐ സി പീക്ക് ടു പീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഐ സി ക്യൂ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഐ സി ക്യൂ അതുപോലെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടുന്നത് ഐ സി ക്യൂവിന് നിങ്ങളെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് 